தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் நடக்கும் ஆறுதலை தேடி ஒரு நாள் அற்புத சுகமளிக்கும் கூட்டம் மிகவும் பிரியமான என தர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா இந்த நாளிலும் ஆண்டபடி பாதப்படியில விழுந்து ஆண்டவரே ஆறுதலை தேடி வருகிற என் பிள்ளைகளுக்கு இந்த மாதத்தில் நீர் என்ன காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் என்ன வார்த்தை சொல்லி என் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்க பரலோகம் சுத்தம் வைத்திருக்கிறது என்று தேவ சமூகத்திலே கண்ணீரோடு நான் ஜபத்திலே காத்திருந்த பொழுது கத்தருடைய ஆவியானவர் நமக்கு இன்றைக்கு கொடுத்த மங்கள வார்த்தை யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது வாசிப்போமா என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன் இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவங்கள் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார் ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் உலகத்தை ஜெயித்த நான் உங்களோடு கூட இருந்து அந்த சோதனையின் நேரத்தில் அதிலிருந்து தப்பித்து வரக்கூடிய வழியையும் அதை தாங்கக்கூடிய பலனையும் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று சொல்லி தான் மிகவும் நேசித்த சீடர்களை பார்த்து நம் ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார் நம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வாழ்ந்த நாட்களிலே இன்னும் சில நாட்களிலே நான் சிலுவை பாடுகளை சுமந்து இந்த உலகத்திலே மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழும்பி பரலோகத்துக்கு போகுவதற்கு முன்பாக சீடர்களை முதலாவது ஆண்டவர் திடப்படுத்தினார் ஆண்டவர் அந்த காரியத்தை சொல்லிவிட்டு சிலுவை பாடுகளுக்குள்ளால போகாமல் இருந்திருந்தால் சீடர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஏமாற்றமும் சீடர்களுக்குள்ளால அநேக கேள்விக்குறிகளும் வந்துவிடும் எனவே ஆண்டவர் நடக்க போகிற காரியங்களை குறித்து அவர்களுக்கு சொன்னார் இந்த நாட்களுக்கு பிறகு ஆண்டவர்களோடு பேசுகிறார் உங்கள் குடும்பத்திலும் நடக்க போகிற காரியங்களை குறித்து ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துவார் இந்த குடும்பத்தில் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்க போகிறது அதுக்கு முன்பாக நீங்கள் சுதாரித்துக் கொள்ளுங்கள் இல்லாவிட்டால் உங்களை திடப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இல்லாவிட்டால் அதற்கு ஆயத்தமாகி சந்தோஷமாய் கழிக்கூறுங்கள் என்று உங்கள் குடும்பத்திலே நடக்க போகிற காரியங்களை குறித்து உங்கள் குடும்பத்திலேயே ஆண்டவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தத்தக்கதாக ஒரு வெளிப்பாட்டின் அபிஷேகத்தை கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்கள் மேலே வைக்க விரும்புகிறார் ஏனென்றால் அன்றைக்கு சீடர்களுக்கு இந்த காரியத்தை குறித்த ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தாமல் இப்படியெல்லாம் காரியங்கள் நடக்க போகிறது என்னை பிடித்து சிலுவையிலே அறைய போகிறார்கள் நம்மோடு கூட்டத்திலே இருக்கிற ஒருவன் என்னை முத்தம் செய்து காட்டி கொடுக்க போகிறான் எனவே எல்லாரும் சுதருண்டு போகிறதை பார்க்கிறேன் எப்படியெல்லாம் இந்த காரியங்கள் நடக்கும் என்பதை குறித்து ஆண்டவர் அவர்களுக்கு சொன்னபடியினாலே அவைகள் சம்பவிக்கும் பொழுது அது அவர்களுக்கு ஓரளவுக்கு தாங்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே இருந்தது என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் என்னுமத்தம் சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் மிகவும் நேசித்தார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இப்படிப்பட்ட பாடுகளும் கஷ்டங்களும் கச்சையடிகளும் வரும் பொழுது இந்த பிள்ளைகளால் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது என்பதற்காக அவருடைய சமாதானம் பறிக்கப்பட்டு விடும் என்பதற்காக ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்னமத்தம் உங்கள் சமாதானம் கெட்டு போகாதபடிக்கு நான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு கஷ்டப்பாடுகள் உண்டு என்னமத்தமும் உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் வரும் ஆனாலும் நீங்கள் அந்த நேரத்திலே தைரியமா இருக்க வேண்டும் அந்த நேரத்திலே நீங்கள் திடனா இருக்க வேண்டும் திடன் கொள்ளுங்கள் என்கிற வார்த்தையை அழுத்தி சொல்லுகிறார் திடன் கொள்ளுங்கள் உலகத்தை ஜெயித்த நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறார் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்தில் உபத்திரவம் இல்லை கஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு மனுஷனும் சொல்லுகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியாது பெரிய தொழிலதிபர்களாய் இருந்தாலும் சரி அரசியல் பிரமுகர்களாய் இருந்தாலும் சரி முதலமைச்சராய் இருந்தாலும் சரி மந்திரிமார்களாய் இருந்தாலும் சரி 
பிரதம மந்திரியாயிருந்தாலும் சரி ஜனாதிபதியாயிருந்தாலும் சரி ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களுக்கு ஏற்ற பிரச்சனைகளும் பாடுகளும் உபத்திரவங்களும் உண்டு எதற்காக உபத்திரவங்கள் இருக்கிறது தெரியுமா அந்த உபத்திரவங்கள் மாத்திரம் இல்லாவிட்டால் இந்த உலகத்துல அவர்கள் கண்மூடித்தனமாக எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்று காரியங்கள் போய்விடக் கூடாது அவர்கள் நிமித்தம் அடுத்தவர்களுக்கு பாதிப்பு வரக்கூடாது என்பதற்காகவே ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே பாடுகளையும் உபத்திரவங்களையும் வைத்திருக்கிறார் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் உபத்திரவங்கள் உண்டு ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் கஷ்டங்கள் உண்டு பணம் இருக்கிறவர்களுக்கு பணம் இருக்கலாம் ஆனால் வேறு ஏதோ ஒரு சமாதான கேடு இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் எல்லாம் இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஆசீர்வாத குறை ஒன்று அவரிடத்திலே காணப்படலாம் மொத்தத்தில் உபத்திரவம் இல்லை நான் கஷ்டமே இல்லாமல் வாழ்றேன்னு சொல்லி ஒருவரும் சொல்ல முடியாது சிலருக்கு பண கஷ்டம் இருக்காது மன கஷ்டம் அதிகமாயிருக்கும் சிலருக்கு மன கஷ்டம் இருக்காது பண கஷ்டம் அதிகமா இருக்கும் சிலருக்குள்ளால எந்த ரெண்டு கஷ்டமும் இருக்காது ஆனால் சரீரத்திலே அதிகமாக கஷ்டப்பாடுகளை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் எனவே இன்றைக்கு ஆண்டு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் யாருக்கும் இல்லாதது ஒன்று உங்களிடத்தில் இருக்கிறது என்று ஒரு நாளும் நினைக்க வேண்டாம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வாழ்ந்த நாட்களிலேயே அவரை மிகவும் ஜனங்கள் வேதனைப்படுத்தினார் அவர் எல்லாருக்கும் நல்லதை செய்தார் எல்லாருக்கும் நன்மை செய்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சவுக்கடிகளும் காரை துப்பி அவரை அவமானப்படுத்துகிறவர்களும் போகிறவர்களும் வருகிறவர்களும் தலையை ஆட்டி ஆட்டி அவரை வேதனையான வார்த்தைகள் சொல்லுகிறதும் நடக்கிறது என்றால் நாம் எல்லாம் எம்மாத்திரம் இயேசுவை சொல்ல இருக்கிறார் பச்சை மரத்திற்கே இந்த பாடு என்றால் பட்ட மரத்திற்கு என்ன பாடு என்று சொல்லி இருக்கிறார் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் உபத்திரவங்கள் கட்டாயம் இருக்கத்தான் செய்யும் எப்படி ஒரு கடலுக்கு அருகாமையிலே போய் ஒருவன் நின்று கொண்டு இந்த கடல் அலை எப்பொழுது ஓயும் அப்பொழுது நான் குளிக்கிறேன் என்று ஒருவன் கடல் கரையிலே நின்று கொண்டிருந்தால் அவனை காட்டிலும் முட்டால் ஒருவன் இருக்க முடியாது ஏன்னா கடல் என்ன இறைச்சல் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் அதில் அலைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் அதே போலதான் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலும் அநேக பிரச்சனைகளும் கஷ்டங்களும் இருக்க 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 இவன் ஆண்டவரை தேடுவான் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் நாம் ஆண்டவரை அண்டி ஜீவிக்க வேண்டும் எவ்வளவு பெரிய முதலாளியா இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய செல்வ சீமானா இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய மந்திரிமார்களா இருந்தாலும் அவர்களும் ஆண்டவரை நாடித்தான் போக வேண்டும் ஆண்டவரை அண்டி கொண்டுதான் நடக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே உபத்திரவங்களை வைத்திருக்கிறார் சிலர் சொல்லுவார்கள் இந்த உபத்திரவத்தினுடைய அளவு நாளுக்கு நாள் பெருகி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்தில் உபத்திரவம் இருக்கிறது உண்மைதான் ஆனால் திராணிக்கு மேலாக உங்களை சோதிக்க மாட்டேன் நீங்க நினைக்கலாம் எனக்கு திராணி இல்லைன்னு சொல்றீங்க ஆனால் திராணியை வைக்கிறவர் ஆண்டவர் அந்த திராணியை வைத்தவருக்கு தான் தெரியும் எவ்வளவு திராணி உங்களிடத்தில் இருக்கிறது உங்க பாக்கெட்ல உங்களுடைய பெற்றோர்கள் ஒரு நூறு ரூபாய் வைத்து அனுப்பினால் உன்னுடைய பெற்றோருக்கு தெரிய நூறு ரூபாய் தான் இந்த பிள்ளையிடத்துல கொடுத்து அனுப்பி இருக்கிறோம் இன்னைக்கு கரெக்டா போய் இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு தான் சரியா இருக்கும் ஒருவேளை போகிற இடத்துல டிலே ஆகி போய் ஒரு நாள் தங்க வேண்டியது வந்தால் அடுத்த நாள் என் பிள்ளைக்கு பணம் இல்லை என்பது பெற்றோருக்கு தெரியும் நான் இவ்வளவுதான் வைத்து அனுப்பினேன் அப்ப பாருங்க வைத்து அனுப்பினவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் உங்களுக்கு திராணியை கொடுக்கிறவர் ஆண்டவர் அவருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளவு திராணி இருக்கிறது இன்னும் எவ்வளவு உங்களால் தாங்க முடியும் என்று சொல்லி ஆனால் திராணிக்கு மேலாக ஆண்டவர் ஒரு நாளும் உங்களை சோதிக்க மாட்டார் எனவே இன்றைக்கு நீங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் தைரியமாயிருங்கள் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனையின் நேரத்திலே ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் தைரியத்தை விட்டுவிட்டீர்களே ஆனால் அந்த நேரத்திலே தான் சில அசுத்த ஆவிகள் நமக்குள்ளால வந்து உட்கார்ந்து விடுகிறது சில கோழைத்தனத்தின் ஆவிகள் நம்மிடத்திலே வந்து உட்கார்ந்து கோழைத்தனமான முடிவுகளை எடுக்க வைக்கிறது உதாரணமாக சொன்ன அந்த மாதிரி நேரத்தில் சிலர் சொல்லுவாங்க உபத்திரம் என்னால தாங்க முடியல அதனால நான் தற்கொலை செய்து கொள்ளுகிறேன் சில சொல்லுவாங்க கடன் என்னால தாங்க முடியல அதனால நான் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் எனவே தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் கோழைத்தனமான முடிவு எடுக்க கூடாது என்பதற்காக தான் தைரியமா இருங்கள் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் பலன் கொண்டு திடமனதாயிருங்கள் உலகத்தை ஜெயித்த நான் உங்களோடு கூட இருந்து அந்த காரியங்களிலே ஜெயத்தை கொடுப்பேன் ஆமேன் ஆண்டவர் ஒரு நாளும் அந்த காரியங்களிலே உங்களுக்கு தோல்வியை கொடுக்க மாட்டார் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆமேன் யோபுடைய வாழ்க்கையை யோசித்து பாருங்கள் யோபுவின் புஸ்தகம் பதினான்கு பதினான்கு சொல்லுகிறது எனக்கு எப்பொழுது மாறுதல் வரும் என்று எனக்கு குறிக்கப்பட்ட போராட்டத்தின் நாளுக்காக நான் காத்திருக்கிறேன் 
எனக்கு எப்பொழுதும் மாறுதல் உண்டாகும் என்று எனக்கு குறிக்கப்பட்ட போராட்டத்தின் நாட்கள் உபத்திரவத்தின் நாட்கள் எல்லாம் நான் காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான் எப்பொழுதும் மாறுதல் உண்டாகும் அவனுக்கு தெரியும் கட்டாயம் என்னுடைய உபத்திரவங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த போராட்டங்களுக்கும் ஒரு முடிவு நாள் உண்டு என்று அவனுக்கு தெரியும் எனவே தான் அந்த முடிவு நாளுக்காக அவன் காத்து கொண்டிருக்கிறானாம் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே அவனுடைய பிள்ளைகளை எல்லாம் அவன் இழந்து போய்விட்டான் செல்வங்களை இழந்தான் எல்லாம் மிருக ஜீவன்கள் அழிக்கப்பட்டது எல்லா செல்வாக்குகள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டது செல்வ சீமானாய் இருந்தவன் கிழக்கத்து தேசத்தில் எல்லாரிலும் அவன் பெரியவனாய் இருந்தவன் கிழக்கத்து புத்திரர் எல்லாரிலும் பெரியவனாய் இருந்தவன் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே பாருங்கள் எல்லாம் ஒரு சூழ்நிலையில் இழக்க வேண்டிய நேரம் வருகிறது அப்படி இழந்து போகிற நேரத்திலே கூட அவன் தன்னுடைய வாயினால் கூட எந்த பாவமும் செய்யவில்லை ஆனால் அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் அவருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் தான் எடுத்தார் எடுத்த கர்த்தருக்கு மறுபடியும் கொடுக்க தெரியும் ஆமேன் இன்றைக்கு ஆண்டு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் என்னென்ன ஆசீர்வாதங்கள் உங்களிடத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதோ அவைகள் யார் கொடுத்தார் கர்த்தர் தான் கொடுத்தார் கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் அவருக்கு மறுபடியும் கொடுப்பது லேசான காரியம் இன்றைக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உங்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் உங்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்ட சில நன்மைகளை எடுக்கப்பட்ட வேலைகளை எடுக்கப்பட்ட செல்வங்களை எடுக்கப்பட்ட பெயர் புகழை மறுபடியும் கர்த்தர் கொடுப்பார் யோபுவுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது கர்த்தர் மறுபடியும் எனக்கு செய்வார் என்று நம்பினான் துளிர்விடும் காலம் ஒன்று எனக்கு வரப்போகிறது என்று நம்பிக்கையோடு காத்திருந்தான் நம்பிக்கை இழந்து வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே நம்பிக்கையுடைய சிறகுகளாக நீங்கள் வீட்டிற்கு திரும்பி போங்கள் ரெட்டிப்பான நன்மையை ஆண்டவர் தருவார் ஒன்றை எடுத்தவர் ஒன்றை கொடுக்க மாட்டார் ரெண்டை தருவார் ரெட்டிப்பான நன்மையை தருவார் யோபுவிடமிருந்து எல்லாம் எடுக்கப்பட்டது ஆண்டவர் கொடுக்கும் பொழுது எடுத்ததை கொடுக்கவில்லை எல்லாவற்றையும் ரெட்டிப்பாக கொடுத்தார் நம்பிக்கை இழந்து வாழ்விலே சந்தோஷத்தை இழந்து எல்லாவற்றையும் இழந்து வந்திருக்கிறீர்கள் ஏசு சொல்லுகிறார் எடுத்தவருக்கு மறுபடியும் கொடுக்க தெரியும் அவர் கொடுக்கிற நாள் என்றைக்கு என்று இவ்வளவு நாளும் நீங்கள் கண்ணீரோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தீர்கள் யோபு சொல்லுகிறான் அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவரை நான் தூஷிக்க மாட்டேன் அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நான் நம்பிக்கையாய் இருப்பேன் இன்றைக்கு எத்தனை பேர் யோபுவை போல சொல்ல முடியும் ஆண்டவர் எல்லாம் எடுத்து போட்டார் ஆனால் என்னுடைய சரீர உங்களிடத்திலே சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்னத்தை செய்தார் என்று அநேகர் உங்களை பார்த்து கேட்கிறார்கள் அவர்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் இயேசு எனக்கு உயிரை கொடுத்திருக்கிறார் இயேசு எனக்கு ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த ஜீவனை காட்டிலும் வேறு மேன்மையானது ஒன்றும் கிடையாது உலகம் முழுவதையும் ஆதாயமாக்கி கொண்டாலும் தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஆண்டவர் கேட்கிறார் அது எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படி கேட்கிற இடத்துல சொல்லுங்கள் எனக்கு ஆண்டவர் ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் உயிர் இருந்தா சம்பாதிச்சுக்கலாம் ஆனா உயிர் போயிருச்சுன்னா உன் சொத்துக்கள் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை செல்வங்கள் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை ஆண்டவிடத்தில் சொல்லுங்க யோபுவை போல கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் அவருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் எடுத்ததற்காக நன்றி சொல்லுங்கள் காரணம் ஆண்டவர் கொடுக்கும் பொழுது ரெட்டத்தனையாய் கொடுக்க போகிறார் கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா யோபு குறிக்கப்பட்ட உபத்திரவத்தின் முடிவு நாளுக்காக காத்திருந்தான் நீங்களும் முடிவு நாளுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த முடிவு நாள் ஏதோ இன்றைக்கு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவார் யோசுவாவுடைய வாழ்க்கையில யோசித்து பாருங்கள் மோசையுடைய மரணம் லட்சக்கணக்கான இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு கலக்கத்தை கொண்டு வந்து விட்டது எல்லாரும் பயந்து போய்விட்டார்கள் இவ்வளவு பெரிய தலைமைத்துவம் லட்சக்கணக்கான ஜனங்களை எகிப்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட அந்த காணான் தேசத்தினுடைய பார்டர் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டாரு அவ்வளவு பெரிய ஒரு பொறுமையான ஒரு பெரிய தலைவன் 
எங்களை விட்டு எடுக்கப்பட்டு விட்டானே இனி யார் இந்த தலைமை பொறுப்பை எடுத்து எங்களை காணானுக்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்ப்பது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்குள்ளால ஒரு பெரிய கேள்விக்குறை உண்டானது எல்லாரும் கலைங்கி போய் நிற்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே தான் ஆண்டவர் யோசுவாவை கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார் யோசுவா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் சொல்லுகிறது யோசுவாவே நீ உயிரோடு இருக்கிற நாள் வரைக்கும் ஒருவனும் உனக்கு முன்பதா எதிர்த்து நிற்பதில்லை மோசையோடு கூட இருந்த நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு அவனுடைய இருதயத்திலே பலன் குன்றி போனவனாக மோசையுடைய மரணத்திற்கு பிறகு எங்களுடைய தலைவனை நாங்கள் இழந்து விட்டோம் ஆண்டவரோடு முகமுகமாய் பேசின தலைவன் எங்களுக்கு தலைவனாய் இருக்கிறது எங்களுக்கு கிடைத்த பெரிய பாக்கியம் ஆண்டவரோடு முகமுகமாய் பேசுகிறவன் அற்புதங்களை செய்கிறவன் ஆண்டவரிடத்தில் எங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் வாங்கி தருகிற எங்களுடைய தலைவன் மோசை மறித்து போய்விட்டான் அவன் கலங்கி போய்விட்டான் இன்றைக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் நாளைய தினத்தில் எங்க போக போகிறோம் ஒரு பெரிய கலக்கம் அவனிடத்தில் காணப்பட்டது முழு இஸ்ரோபேல் ஜனங்களிடத்திலே காணப்பட்டது அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் யோசுவாவை அழைத்தார் யோசுவாவிடத்தில் பொறுப்பை கொடுத்து விட்டு சொல்லுகிறார் நீ பயப்படாதான் சொல்ற நீ பயப்படாத உயிரோடு இருக்கிறது வரைக்கும் ஒருவன முனைக்கும் என்பதா எதிர்த்து நிற்க முடியாது நீ சின்ன பையன்தான் சொல்லிட்டு உன்னை யாரும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது உன்னை ஏமாற்ற முடியாது நான் மோசையோடு எப்படி அவனுக்கு ஆதரவாகவும் இருந்தேனோ அதே போல உன்னோடு கூட இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு தைரியமாயிரு என்று சொல்லுகிறார் இழப்பின் மத்தியிலே தைரியமாயிரு மோசைக்கள் மறித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் யோசுவாக்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் எளியாக்கள் மறித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் எலிசாக்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் பெரிய பெரிய பவுல்கள் எல்லாம் மறித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் சின்ன சின்ன தீமோய்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் என் அன்பு சகோதரனை சகோதரியே ஒரு மனுஷனுடைய மரணமும் ஒரு பெரும் தலைவருடைய மரணமும் எந்த பெரிய ஊழியக்காரருடைய மரணமும் ஆண்டுடைய ஊழியத்தை தடை செய்ய முடியாது அதற்கு ஆல்டர்னேட்டா ஆண்டவரை செய்வேன் என்று சொல்லுகிறார் யோசுவாவிடத்தில் கொடுக்கும் பொழுது சொல்றாரு எப்படி மோசைக்கு நான் சப்போர்ட்டா இருந்தனோ அதே போல ஊழியத்தில் நான் உனக்கு சப்போர்ட்டா இருந்துட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் இழப்பின் மத்தியில் வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் மோசைக்கு சப்போர்ட்டாக ஆதரவாக இருந்த தேசி சொல்லுகிறார் இந்த நாட்களுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா உங்க கூடவே இருப்பேன் மோசையோடு கூட இருந்தது போல நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் நான் உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உங்களை கைவிடுவதும் இல்லை பலன் கொண்டு திடமனதாயிருங்கள் தைரியமாயிருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இழப்பின் மத்தியிலே தான் ஆண்டருடைய பிள்ளைகள் தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் கோழைத்தனமாய் இருந்தால் தான் எல்லாரும் உங்களிடத்தில் வந்து ஆண்டருடைய நாமம் தூஷிக்கத்தக்கதாக சில வார்த்தைகளை பேசுவார்கள் அதுக்கு நீங்க இடம் கொடுக்க கூடாது பரவாயில்ல அவங்க ஆண்டவர் இவ்வளவு தைரியத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு இந்த சூழ்நிலையில எப்படி இந்த காரியத்தை இவன் தைரியமாய் செய்கிறார் என் அன்பு சகோதரனை சகோதரிய அந்த தைரியத்தை அந்த ஏற்ற நேரத்தில் ஆண்டவர் தான் கொடுக்கிறார் என்னுடைய மூத்த சகோதரன் ஒருவன் பம்பாய் பட்டணத்திலே விபரீதமான ஒரு மரணத்திற்குள்ளால போன நாட்கள்ல எனக்கு அப்பொழுது பத்தொன்பது இருபது வயது தான் இருக்கும் நான் சென்னையில் ஒரு டிராவல்ஸ் கம்பெனியில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் உலகம் தெரியாத பிள்ளை உங்களுக்கு தெரியும் பத்தொன்பது வயசில் இருபது வயசில் எல்லாம் உலகம் தெரியாத ஒரு பிள்ளையாக தான் நான் இருந்தேன் குடும்ப கஷ்டத்தின் நிமித்தம் சென்னை பட்டணத்திற்கு வந்து அப்போ தான் ஹோட்டலில் எல்லாம் வேலை செய்து எடுத்து ஏதோ கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு டிராவல்ஸ் கம்பெனியில் ஒரு மேனேஜராக உட்கார்ந்திருந்த நேரம் திடீரென்று எனக்கு ஒரு நாள் ஒரு தொலைபேசி வந்தது என்னுடைய அண்ணன் பம்பாய் பட்டணத்திற்கு பிழைப்பிற்காக போனவன் திடீரென்று மறித்து போய்விட்டான் என்று சொல்லி இன்னைக்கு பாம்பேக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் ரூபாயில் இன்னைக்கு ஃப்ளைட்ல போகலாம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாலே அந்த நாட்கள ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா பெரிய சம்பளம் நான் நானூறு ரூபா சம்பளம் வாங்கும் பொழுது எங்க அண்ணனுடைய பாடியை ரிசீவ் பண்ணி ஊருக்கு கொண்டு வருவதற்காக ஃப்ளைட்டுக்கு மட்டும் இங்கேருந்து பாம்பேக்கும் பாம்பேலேருந்து ட்ரிவாண்ட்ரத்துக்கு அந்த பாடியை கொண்டு வருவதற்காக கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் ரூபா கடன் பட்டேன் என்னுடைய முதலாளி இடத்துல நானூறு ரூபாய் சம்பளம் அந்த கடன்களை நான் அடைக்க வேண்டும் ஆனால் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் வேலை செய்தாதான் இந்த கடன்களை அடைக்க முடியும் ஆனாலும் ஆண்டவர் கொடுத்த கொஞ்சம் பலத்தோடு கூட நான் அந்த பட்டணத்திற்கு போய் நைட்டெல்லாம் கூடவே இருந்தேன் என்னுடைய அண்ணனுடைய சரீரத்தை லைட்டில் கொண்டு வரணும் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இன்ஜெக்ஷன் போடணும் கேஸ் வச்சு ஒரு பெரிய பாக்ஸில் வைக்கணும் மற்றும் நிறைய ஃப்ளைட்டில் கொண்டு வருவதற்கு ஒரு மெடிசின் உள்ள ஏற்றணும் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு நான் சின்ன பையனாக இருக்கும் பொழுது 
அந்த பட்டணத்துல போனேன் இன்னைக்கு நான் நினைச்சு பார்த்தா நானா போனேன் நானா அந்த சரீரத்தை எடுத்து கொண்டு வந்தேன் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கிறது போய் தைரியமா கூட இருந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து எல்லாம் தைக்க வச்சு நைட் ரோட் நைட்டா போட்டு எடுத்து எல்லாம் பண்ணணும்னா எப்படி இருக்கும் ஒரு உடன் பிறந்த சகோதரன் சொந்த அண்ணன் குடும்பத்தின் பாரத்தை எடுத்துக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லி பட்டணத்தை நோக்கி பிழைப்பிற்காக போனவன் அதை எடுக்க போகும் பொழுது எப்படி அந்த தைரியம் வந்துச்சு எனக்கு தெரியாது தைரியத்தை கொடுக்கிறவர் தைரியமா இருந்து எல்லாத்தையும் செய்து அந்த பாடியை கொண்டு ட்ரிவாண்டத்தில் இறக்கி எங்க ஊருக்கு கொண்டு போனோம் எங்க தாய் மாமா எல்லாம் ஏர்போர்ட்டுக்கு ஆம்புலன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருந்தாரு அங்க கொண்டு வந்து பாடியை கொடுக்கிறது வரைக்கும் தான் எனக்கு தெரியும் அதன் பிறகு நான் மயக்கம் அடைந்து விட்டேன் நான் போன பட்டணத்திலே மயக்கம் அடைந்து விழுந்து கிடந்தால் யார் பார்ப்பார்கள் யோசித்து பாருங்க தைரியத்தை கொடுக்கிற ஆண்டவர் சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல எல்லாவற்றையும் கொண்டு சேர்த்ததற்கு பிறகுதான் எனக்கு மயக்கம் வந்து அதுக்கப்புறம் அங்க டுவாண்டத்துல இருந்து எங்க ஊருக்கு பாடி கொண்டு வந்து எல்லாரும் அழுது கொண்டு இருக்கும் பொழுது என்னை தூக்கி பிடிச்சு கொண்டு வந்து அப்புறமா தான் நான் பாக்குறேன் அங்க மயங்கனவும் ஊர் வரைக்கும் எனக்கு எந்த நடந்துச்சுன்னே தெரியாது எல்லாரும் அழுது கொண்டிருந்தார்கள் அந்த நேரத்துல தைரியத்தின் ஆவியானவர் எங்களை தைரியப்படுத்தினார் என் தாயை தேற்றினார் என் சகோதரிகளை தேற்றினார் என்னை தேற்றினார் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகள் இழப்புகள் வரும் பொழுது நம் தைரியத்தை காத்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் இவற்றை அனுமதித்து இரண்டு ஆண்டு விடத்திலே நாம் கேள்வி கேட்க கூடாது என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிய இந்த இழப்புகளின் மத்தியிலும் ஆண்டு பிறந்த துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்றும்படி அந்த நிலையிலே சில அற்புதங்களை செய்கிறவர் கரெக்டா எங்களுடைய அண்ணன் மறைத்து போற அதே மாதத்தில் என்னுடைய சகோதரி அருமையாக கருத்தாங்குகிறதை பார்க்கிறேன் இன்னைக்கு அந்த சகோதரி மூலமாக பிறந்திருக்கிற அந்த பிள்ளைய பாத்தீங்கன்னா எங்க அண்ணன் எப்படி இருப்பானோ அதே போலதான் இருக்கிறான் அதே மாதத்திலே கருத்தாங்கும்படி கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றார் இழப்புகளின் மத்தியிலே ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் தைரியமா இருக்க வேண்டும் அலலுயா அன்றைக்கு யோசுவாவை பார்த்து சொன்னார் மோசையோடு இருந்தது போல நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் நான் உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உங்களை கைவிடுவதும் இல்லை பலன் கொண்டு திடமனதா இருங்கள் இன்றைக்கு பலன் கொண்டு திடமனதா இந்த ஊழியத்தை நீ எடுத்துக் கொண்டு போ என்று சொல்லி யோசுவா ஒன்று ஒன்பதிலே சொல்லுகிறார் பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு திகையாதே கலங்காதே நீ போகிற இடம் எல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் பவுல் சொல்லுகிறான் இந்த பலவீனம் என்னிடத்தில் இருக்கிறத நிமித்தம் நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் காரணம் இந்த பலவீனம் இருக்கிறதுனாலதான் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டருடைய பலன் எனக்குள்ள இறங்கும்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்றைக்கு எத்தனை பேர் அந்த தீமையான காரியத்தை இப்படி நன்மையாய் பேச முடியும் ஆண்டருடைய பிள்ளைகள் வருகிற நாட்களில் அப்படித்தான் நீங்கள் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் எனக்கு இந்த பலவீனத்துக்காக நான் கவலைப்படலப்பா பலவீனம் இருக்கிறதுனால ஆண்டருடைய பலன் டெய்லி என் சரீரத்தில் இறங்குகிறது அலுவயா பலவீனமா இருக்கிறதுனால அரை மணி நேரம் ஜபிச்ச நான் இப்ப ரெண்டு மணி நேரம் ஜபிக்கிற எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் இந்த பிரச்சனை வந்ததன் நிமித்தம் நான் இன்னும் அதிகமாய் ஆண்டவரை பற்றி கொண்டேன் ஒரு முறை ஒரு வாலிப தம்பி என்னிடத்திலே பார்க்கிறதற்காக வந்தான் அப்ப அந்த தம்பி சொன்னான் ஐயா நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன் வேலை போயிடுச்சு எல்லாம் போயிடுச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன் அவர் சொன்ன எனக்கு இருந்த பெயர் புகழ் எல்லாம் போயிடுச்சு சந்தோஷமா இருக்கிறேன் நான் கேட்டேன் தம்பி எப்படி இப்ப எல்லாம் இழந்ததுக்கு பிறகு சந்தோஷமா இருக்கிறேன்னு சொல்றேன்னு கேட்டான் அவன் சொல்றான் இது இழந்ததுனாலதான் நான் இயேசுவை பற்றி கொண்டேன் வேலை இருந்தது இயேசு என்னோடு இல்லை பெயர் புகழ் இருந்தது இயேசு என்னோடு இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு இவை இழந்தது நிமித்தம் ஆண்டவரே கதி என்று அவரிடத்தில் நான் சாஸ்திராங்கமாய் விழுந்து இயேசுவை பற்றி பிடிக்க இது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பாய் அமைந்தது உபத்திரவங்கள் வரும் பொழுது சில நேரங்களிலே நாம் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ள ஆண்டவருடைய அன்பை இன்னும் அதிகமாய் ருசி பார்க்க ஆண்டவரை இன்னும் கிட்டி சேர அது ஒரு வாய்ப்பாய் இருக்கும் அலலோயா என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை அந்த தம்பிக்காக நான் ஜோ மணி அனுப்பினேன் இன்றைக்கு கர்த்தருடைய பெரிய கிருபையில அரபு தேசத்துல மாசம் ஒன்னே முக்கால் லட்சம் ரூபாய் சம்பளத்துல கர்த்தர் அவனை உயர்த்தி இருக்கிறார் ஹலோயா அவன் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வேலை போனதுனால கவலைப்படல ஆண்டவரை பிடிச்சு ஆண்டவரை ஜபிச்சான் இன்னைக்கு ஆண்டவர் அதோட பல மடங்கு சம்பளத்தில் அவனை வைத்திருக்கிறார் ஆமே இன்றைக்கு வந்திருக்கிற உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் பலன் கொண்டு திடமனதாயிருங்கள் அதன் பிறகு யோசுவா பலன் கொண்டு தைரியமா அந்த பொறுப்பை எடுத்தான் சக்சஸா காணானுக்குள்ள ஜனங்களை கொண்டு போய் சேர்த்தான் பலன் கொண்டு திடமனதாய் ஆண்டவர் கொடுக்கிற பொறுப்புகளை எடுத்துக் சிலர் பாத்தீங்கன்னா பெரிய பொறுப்புகளை எடுக்க நிறைய பேருக்கு தைரியம் இல்லை 
வாழ்க்கையில எல்லா காரியங்களையும் ஒரு சேலஞ்சா எடுக்கணும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு இடத்துல கொடுக்கும் பொழுது அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு தைரியமா போன ஆண்டவர் யோசுவாவை பார்த்து சொன்னார் பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு நீ போகிற இடத்துல எல்லாம் நான் வாங்கூட வருவேன் இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு பலன் கொண்டு தைரியமா இருங்கள் நீங்கள் போகிற இடத்துல எல்லாம் நான் உங்களோடு கூட வருவேன் இதை விட உங்களுக்கு பெரிய உத்தரவாதம் என்ன வேணாம் ஆண்டோர் வழியில எங்கேயாவது யோசுவாவை கைவிட்டாரா எமோரியர்கள் எல்லாம் சீறி கொண்டு வருகிறார்கள் ஆண்டவரை பார்த்து ஒரு சின்ன ஜபம் பண்ணா ஆண்டவரை இந்த சூரியன் இப்பொழுது கிபியோன் மேலும் சந்திரன் ஆயுளும் பள்ளத்தாக்கிலும் தரித்து நில் என்று சொன்ன பொழுது அவைகள் நின்றது காரணம் பலன் கொண்டு திடமானதா இரு சொன்ன ஆண்டவர் அவளோடு கூட இருந்தார் சூரியனை சந்திரனை அப்படியே தொல்லவ பன்னெண்டு மணி நேரம் நிறுத்தினவன் இந்த யோசுவா அதற்கு முன்பாக மோசை மறித்த நேரத்தில் கோழையாயிருந்தவன் தைரியம் இல்லமாயிருந்தவன் எப்படி இந்த பொறுப்பை எடுக்க வேண்டும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தவன் பொறுப்பை கொடுத்த ஆண்டவர் கூடவே தைரியத்தையும் கொடுத்தார் இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரவங்கள் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் உலகத்தை ஜெயித்த நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து பூமியிலே வாழ்ந்த நாட்களிலே அநேக இடங்களிலே திடனற்று போன பிள்ளைகளுக்கு திடன் கொள்ளுங்கள் என்று தைரியப்படுத்தி அற்புதங்களை செய்திருக்கிறதை வேதாகமத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு அப்படி எந்தெந்த இடத்திலே எந்தெந்த சூழ்நிலைகளே யார் யார் திடன் இல்லாமல் தைரியம் இழந்து கோழைத்தனமாக நொந்து போன இடங்களிலே ஆண்டவர் யார் யாரை பார்த்து திடன் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அற்புதத்தை செய்தார் என்பதை குறித்து சில காரியங்களை தியானித்து நான் உங்களுக்காக ஜபிக்க விரும்புகிறேன் முதலாவது ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனை பார்த்து சொல்லுகிறார் மகனே திடன் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து சொல்லுகிறார் மகனே மகளே திடன் கொள்ளுங்கள் உங்கள் பாவங்கள் அத்தனையும் இன்றைக்கு மன்னிக்கப்படுகிறது மத்தை ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் ஆறு ஏழு ஆகிய வசனங்கள் வாசிப்போம் அங்கே படுக்கையில கிடந்த ஒரு திமிர்வாத காரணை ஒரு திமிர்வாத காரணை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் இயேசுவரிடத்தில கொண்டு வந்தார்கள் இயேசு அவர்களுடைய விசுவாசத்தை கண்டு இயேசு அவர்களுடைய விசுவாசத்தை கண்டு திமிர்வாத காரணை நோக்கி திமிர்வாத காரணை நோக்கி மகனே மகனே திடன்கொள் திடன்கொள் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்றார் பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டு என்பதை மனுஷகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டு என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி திமிர்வாத காரனை நோக்கி திமிர்வாத காரனை நோக்கி நீ எழுந்து நீ எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு உன் வீட்டுக்கு போ என்றார் உன் வீட்டுக்கு போ என்றார் உடனே அவன் எழு உடனே அவன் எழுந்து தன் வீட்டுக்கு போனான் தன் வீட்டுக்கு போனான் அன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து ஊழியம் செய்த இடத்திலே ஒரு திமிர்வாத காரன் படுக்கையிலே கிடந்த ஒருவனை இயேசு இடத்திலே கொண்டு வந்தாங்க அவன் திரும்பி போகும் பொழுது அவன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு அவன் நடந்து போனான் வரும் பொழுது தூக்கிட்டு வந்தாங்க போகும் பொழுது படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு அவன் நடந்து போனான் ஹல லோயா இன்னைக்கு நீங்க எல்லாருமே உங்க பிரச்சனைகளை எல்லாம் விட்டுட்டு சமாதானத்தோட போ போறீங்க ஹல லோயா அங்கே படுக்கையில் கிடந்த ஒரு திமிர்வாத காரனை இயேசு இடத்திலே கொண்டு வந்தார்கள் எங்க தெரியுமா இயேசு கிறிஸ்து ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த ஊழியம் நடந்து கொண்டிருக்கிற இடத்திலே ஒரு திமிர்வாத காரனை பல வருஷமாக எழும்பி நடக்க முடியாமல் படுத்த படுக்கையாய் கிடக்கிறவன் அவனை தூக்கிட்டு வந்தாங்களாம் அவனை தூக்கி ஆண்டவர் இடத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்தினாங்க படுத்த படுக்கையில கிடக்கிறவன் இன்னைக்கு அநேக தொழில்கள் படுத்து போன நிலைமையில வந்திருக்கு நம்ம படுத்த படுக்கையா இல்ல நம்ம தொழில் படுத்து போச்சு நிறைய பேருடைய குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் செய்கிற ஊழியங்கள் படுத்து போச்சு சில இடங்கள்ல பிள்ளைகளுடைய படிப்பு படுத்து போச்சு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு இதுக்கு மேல கண்டினியூ பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி அநேக பிள்ளைகள் படுத்த படுக்கையில கிடக்கிற தொழிலோடும் படுத்த படுக்கையில கிடக்கிற வியாபாரத்தோடும் படுத்த படுக்கையில கிடக்கிற படிப்போடும் படுத்த படுக்கையில கிடக்கிற ஊழியத்தோடும் இன்றைக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் படுத்த படுக்கையில கிடந்தவன ஆண்டவர் எழும்பி நிற்க வைத்தார் இன்றைக்கு இயேசு சொல்லுகிறார் தீர்க்க தரிசனமாக படுத்து கிடக்கிற உண்டைய தொழிலிலே இனி மறுபடியும் எழும்பி நிற்பாய் இடிந்து கிடந்த தாவீதின் கூடாரத்தை கட்டி எழுப்பின ஆண்டவர் இடிந்து கிடக்கிற படுத்து கிடக்கிற உண்டைய தொழிலை மறுபடியும் ஆண்டவர் உயிர்ப்பிக்க விரும்புகிறார் 
நிறைய பேர் ஃபீல்ட மாத்திரலாமா தொழில மாத்திரலாமா இந்த தொழில் சீசனுக்கு தான் ஓடுது மற்ற சீசன்ல ஓடல அதனால தொழில மாத்திரலாமான்னு நிறைய பேர் நிறைய போராட்டத்தோட வந்திருக்கிறீங்க சிலர் சொல்றாங்க ஒரு தொழில் இல்ல எனக்கு நாலு தொழில் இருக்கு நாலு மாவா படுத்து கிடக்கும் இன்றைக்கு படுத்து கிடக்கிற நாலையும் ஆண்டவர் எழுப்புகிறார் அநேகர் சொல்றீங்க என் பிள்ளை உடம்பு நல்லா இருந்தும் படுத்தப்படுக்கைய கிடக்கிறான் சில பாத்தீங்கன்னா தூங்கி தூங்கியே கிடப்பாங்க வீட்டுல தாயின் தகப்பற ரொம்ப சத்தம் போடுவாங்க என்ன இந்த பிள்ளை படுத்துக்கிட்டே கிடக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு நிறைய பிள்ளைகளுக்கு அதுதான் பெரிய பிரேயர் ரிக்வஸ்ட் வயசான காலத்துல முடங்கி கிடந்தா பரவாயில்ல சின்ன பிள்ளை ஓடுற பாம்பு பிடிக்கிற வயசு துள்ளி குதிச்ச மான் கால் மாதிரி ஓடுற பிள்ளை வீட்டுக்குள்ள முடங்கி 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 கிடக்குது நிறைய பேர் கேட்டா எனக்கு தூங்குறதா ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்றாங்க ஒரு முறை ஒரு வாலிப பிள்ளைய எங்கிட்ட கவுன்சிலிங் கூட்டு வந்தாங்க எதுக்கு கூப்பிட்டு வந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது திடீர்னு ஆண்டவர் அவளை பார்த்து கேட்டாரு உனக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ அந்த மகள் சொல்ற ஆண்டவர் என் மூலமா கேட்கிறாரு மகளை உனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும்னு கேட்டேன் நான் அவ ஏதோ ஒரு ஆகாரம் பிடிக்கும்னு சொல்லுவான்னு பார்த்தா அங்குல எனக்கு தூங்கிக்கிட்டே இருந்தா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா அது லூயா அப்புறமா தான் தாய் தகப்பன்ட்டு கேட்டா அதுக்குதான் பிரச்சனை கூட்டு வந்திருக்கிறேன்னு நாங்க ஆமே சொல்றா தூங்கிட்டே இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தூங்கிட்டே இருக்கிறது ரொம்ப கேடு ஹல லோயா என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே எந்த பிள்ளைகளும் இவ்வளவுதான் தூங்கினேன் இருக்குது அதுக்கு மேல தூங்கினா அவங்களிடத்துல ஒரு அசுத்தாவி இருக்கிறது அதுக்கு பைபிள் என்ன தெரியுமா சொல்லிருக்கேன் ஒரு அசுத்தாவி அந்த பிள்ளைகளை தூங்க வச்சுக்கிட்டே இருக்க தூங்கு 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 தூங்குறது நல்லதுதான் தூங்குறது நல்லதுதான் சொல்லி அப்படிப்பட்ட அந்த கன நித்திரையின் ஆவி பிள்ளைகளை அதிகமா தூங்க வச்சிட்டு இருக்க ஹல லோயா இந்த கனநித்திரையின் ஆவியை கர்த்தர் இன்றைக்கு பிடுங்கி போடுகிறார் கனநித்திரையின் ஆவியையும் பிடுங்கி போடுறாரு தூக்கமே வராம பண்ற ஆவியை பிடுங்கி போடுறாரு அல்ல லூயா மனசு தூங்கும் போதுதான் நிம்மதியா படுக்கிறா எல்லாத்தையும் மறந்து ஆனா அந்த நேரத்துலதான் எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு படும் அப்படியே படுத்து கிடப்பாங்க அடுத்த நாள் எந்தெந்த கடங்காரனுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்லணுமோ அவன் எல்லாம் தூக்கத்துல பெட்ரூம்ல வந்து நிற்பான் அல்ல லூயா எனக்கு பணத்துக்கு வழி பண்ணிட்டியா இல்லையா எழும்பி உட்கார்ந்துருப்பாங்க நாளைக்கு நேரம் விடிஞ்ச ரோட்ல வந்து என்னதான் பேசுவான்னு தெரியாத பேசுவான் ரொம்ப கோபம் வர அவனுக்கு எல்லாரும் கேவலமா பாப்பாங்க அப்படி நிறைய பேர் விழிச்சு உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க நாளை தேவைக்கு என்ன பண்ண போறேன்னு விழிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க நாளைக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு கோர்ட்டுக்கு போறோமே கோர்ட்ல நமக்கு தலை தப்புமா தப்பாதா எனக்கு சாதகமா தீர்ப்பு இருக்குமா இருக்காதா சாதகமா தீர்ப்பு இருந்தா வீட்டுக்கு வந்துடலாம் எதிர்ப்பு இருந்தா திருவிக்கு உள்ள போட்டுருவாங்க நிறைய பேருக்கு தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது இன்றைக்கு படுக்கையில கிடக்கிற நீங்கள் இனி எழுந்து சிங்க குட்டியை போல நடக்கத்தக்கதாக படுத்து கிடக்கிற தொழில் படுத்து கிடக்கிற ஊழியம் படுத்து கிடக்கிற அத்தனையும் இன்றைக்கு இயேசு விடத்திலே கொண்டு வாருங்கள் படுக்கையில கிடக்கிற மனுஷனை இயேசு விட்ட கொண்டு வந்தாங்க ஆண்டவர் அவனை எழுப்பி அவன் எழுந்து நடந்து போனான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அல லூயா அது வரைக்கும் அவனை சுமந்தத அதுக்கப்புறம் அவன் சுமக்க ஆரம்பிச்சான் வரும்பொழுது படுக்க அவனை சுமந்துட்டு வந்துச்சு திரும்பி போகும் பொழுது இவனை சுமந்த படுக்கைய அவன் சுமந்து கொண்டு போகக்கூடிய அளவுல கர்த்தர் அவனுக்கு கிருபை செய்தார் படுத்த படுக்கையாய் வியாதியோடு கிடக்கிறவர்கள் யார் இன்றைக்கு உங்கள் வீட்டில் இருந்தாலும் யாரை வீட்டில படுத்த படுக்கையில போட்டுட்டு ஆறுதலை தேடி ஒரு நாள் கூட்டத்திலே போ நான் ஜெபித்து விட்டு வருகிறேன் என்று நீங்கள் வந்திருந்தாலும் இன்றைக்கு இயேசு சொல்லுகிறார் அவர்கள் இருக்கிற இடத்திலே அவர்களுடைய சத்தத்தை கேட்டு அவர்களுக்காக ஒரு சுக நீரூற்றி ஜீவ நீரூற்றை ஏற்படுத்துகிறேன் அவர் தூரத்திற்கும் தேவன் சமீபத்திற்கும் தேவன் இங்க நீங்க மனசில் அங்கலாய்த்துக் கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய பிரச்சனைகளை ஆண்டுவிடத்தில் தெரியப்படுத்தும் பொழுது படுக்கையில கிடக்கிற அவங்களை நீங்க தூக்கிட்டு வராம இருந்தாலும் உங்க விசுவாச கண்கள் மூலமாக இன்றைக்கு இந்த ஆறுதலை தேடி ஒரு நாள் கூட்டத்தில் வந்திருக்கிற நீங்கள் அவர்களை பலிபீடத்திலே கொண்டு வந்து போடுங்கள் ஆண்டவர் அவர்களை பிழைத்திருக்க பண்ணுவார் சில மாதங்களுக்கு முன்பாக ஏஞ்சல் டிவியில நான் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் திடீர்னு சொன்னாரு படுக்கையில கிடக்கிற எல்லாரையும் ஆண்டவர் இன்னைக்கு எழுப்பி விட போறாரு யார் யார் படுக்கையில கிடக்கிறாங்களோ அவங்கள எல்லாம் டிவி பட்டிக்கு முன்னால தூக்கி உட்கார வைக்க முடியலன்னா எழுத்து கொண்டு படுக்க வைங்கன்னு ஆண்டவர் சொன்னார் அவங்க அந்தந்த ரூம்ல தான் படுத்து கிடப்பாங்க படுத்த படுக்கையா கிடக்கிறவங்க அவங்க அங்க உள்ளால உட்கார்ந்துதான் வேணா சத்தத்தை கேட்டுட்டு இருப்பாங்க இப்ப நீங்க விசுவாசத்தோட அவங்க எல்லாரையும் இழுத்து கொண்டு டிவி பட்டிக்கு முன்னால போடுங்க இந்த சத்தத்தை அவங்க கேட்கட்டும் இந்த தேவ சத்தம் செத்து போன அவருடைய சரீரத்தில் உள்ள உறுப்புக
நிறைய பிள்ளைகள் விசுவாசத்தோட கொண்டு வந்த படுக்க வச்சுட்டாங்க என் அன்பு தேவ பிள்ளைகள் அன்னைக்கு மாத்திரம் டிவி ப்ரோக்ராம் முடிச்சு ஒரு நாலு அஞ்சு சாட்சி நாங்க எங்கேயோ ஒரு மீட்டிங்ல நிக்கிறோம் ஆல்வின் நான் தம்பி எல்லாரும் இருக்கிறோம் ஆல்வின் தான் ஒவ்வொரு போனா கொண்டு வந்து என்கிட்ட கொடுக்குற அங்கிள் இங்க எப்படி நடந்திருக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா சிலவுல ஒரு ஊழியக்காருடைய மனைவி பல வருஷமாக படுத்த படுக்கையே கிடக்கிறாங்க பாருங்க சென்னையில நான் பிரசங்கம் பண்ணது அதுக்கு பத்து நாளைக்கு முன்னால ரெக்கார்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறேன் பத்து நாளைக்கு பிறகு இது டெலிகாஸ்ட் ஆகுது யார் யார் பார்க்க வேண்டும் எல்லாமே ஆண்டவர் திட்டம் வைத்திருக்கிறார் இன்றைக்கு நாம் இங்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிற காரியங்களை எல்லாம் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இது சில நாட்கள் கழித்து எத்தனையோ பேர் உயிர்ப்பிக்க போகிறது ஹலோயா இதை டெலிகாஸ்ட் பண்ணும் பொழுது இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலமாக அநேகரை ஆண்டவர் தொடப் போகிறார் ஆமே அற்புதம் <laughs> செய்தி நேரம் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது இப்பொழுது எந்தெந்த பிள்ளைகள் எழும்பி நடக்க முடியாம இருக்கிறீங்களோ அவர்கள் மேல தேவ வல்லமை இறங்குகிறது அவர்களை விசுவாசத்தோடு கொண்டு வைத்திருக்கிறீர்கள் ஆவியும் ஜீவனுமான வார்த்தைகள் ஜீவன் உள்ளதாக அந்த பிள்ளைகளுடைய சரீரத்தில் போய் செத்து போன நாடி நரம்பு எலும்பு முதுகு தண்டுக்குள்ளால ஆண்டோடைய வல்லமையை இறங்க பண்ணுகிறது என்று சொல்லி முடிக்கவும் பல வருஷமா எழும்ப முடியாம இருந்த அந்த அம்மா எழும்பி உட்கார்ந்துட்டாங்க திருப்பி பிரசங்க முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எழும்பி நடந்தாங்க என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எந்தெந்த பிள்ளைகள் படுக்கையில கிடக்கிறாங்களோ அவங்களை இப்பொழுது தேவ சன்னிதானத்தில் ஒப்புக் கொடுங்க ஆண்டவருக்கு அது லேசான காரியம் பலன் உள்ளவங்களுக்குனாலும் பலனே இல்லாதவங்களுக்குனாலும் உதவி செய்வது ஆண்டவருக்கு லேசான காரியம் இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் திமர்வாத காரனை பார்த்து மகனே திடங்கொள் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த மகனுடைய சரீரத்தில் இருந்த வியாதிக்கு காரணம் ஏதோ ஒரு பாவ அறுவறுப்பு அவனிடத்தில் இருந்திருக்கிறது அதன் நிமித்தம் அவனுக்கு அந்த வியாதி வந்துவிட்டது இன்னையும் பாத்தீங்கன்னா அநேகர் பாவம் செய்து குடித்து விரைத்து வினைய விலை கொடுத்து வாங்குறதுன்ற மாதிரி நிறைய பேர் மதுவான கடைக்கு பணத்தை கொடுத்து வியாதியை சேர்த்துக்கிறாங்க குடல்கள் அழுகி போகிறதை பார்க்கிறோம் குடல் கேன்சர்கள் வருகிறதை பார்க்கிறோம் நிறைய பேர் நேரத்துக்கு சாப்பிடாம கொள்ளாம அல்சர் புண்கள் வரும்படிக்கு அவர்களே வியாதிகளை சுதந்திரித்து கொள்ளுகிறார்கள் அநேக பிள்ளைகள் பாக்குகளை போட்டு காடை பகுதியில கேன்சர் வந்து அவர்கள் போடுகிற பாக்கு அவர்கள் போடுகிற அந்த புகையிலை அந்த விஷ கிருமிகள் உள்ளுக்குள்ளால போய் இன்றைக்கு அநேக பிள்ளைகளுடைய உயிரை வாங்கி கொண்டிருக்கிறது அநேக இடங்களிலே மருத்துவர்கள் சொல்லுவார்கள் இதுக்கு மேல இதை நீ செய்தியா ஆண்டவரால கூட உன்னை காப்பாத்த முடியாதுன்னு ஓன் பண்ணுகிறதை பார்க்கிறோம் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே இவன் இவனுடைய பலவீனத்தை நிமித்தம் இந்த வியாதிக்குள்ளே சிக்கிக் கொண்டான் அவனிடத்திலே காணப்பட்ட ஒரு வீக்னஸ் அவனிடத்தில் காணப்படுகிற ஏதோ ஒரு பாவம் அவனுக்குள்ளால இந்த வியாதியை கொண்டு வந்திருந்தது இன்றைக்கு அநேக பிள்ளைகள் பாருங்க முன்னாள் எய்ட்ஸ் வியாதி பிடித்தவர்கள் எங்கோ அங்கு ஒன்று ரெண்டு என்று இருப்பார்கள் இப்பொழுது எந்த ஊருக்கு கூட்டத்திற்கு போனாலும் தனி ஜபத்திலே பார்த்தீர்களானால் அழுது கொண்டு வருகிற பிள்ளைகளை பார்க்கிறோம் சிறு பிள்ளைகள் அழுது கொண்டு வருகிறார்கள் ஐயா என்னுடைய சரீரத்தில் ஹெச்ஐவி வியாதி இருக்கிறது வாழ வேண்டிய வயதிலே நான் துக்கத்தோடு வந்திருக்கிறேன் காரணம் என்ன பாவம் நோவாவின் நாட்களிலே பாவம் பெருகி இருந்தது போல லோத்துடைய நாட்களிலே பாவம் பெருகி இருந்தது போல இன்றைக்கு ஜனங்கள் பாவத்தை தண்ணீரை பருகுவது போல பருகி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட பாவ அறிவறுப்புகளில் இருந்து தேவனுடைய பிள்ளைகள் விடுதலை பெற்று அதன் நிமித்தம் உங்களுக்கு வியாதியை நீங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளாதபடி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆமே ஆமா அதிகமா மொபைல் எல்லாம் பேசாதீங்க அதிகமா மொபைல் பேசினா மெம்மரி பவர் லாஸ் ஆகும் அதிகமா மொபைல் பேசினா அநேக பிள்ளைகளுக்கு காதல கேன்சர் வருதுன்னு சொல்லி நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் வந்திருக்கு கேன்சர் வியாதி எவ்வளவு கொடிய வியாதி என்று பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த இடத்துல இவனுக்கு பாவம் செய்ததுனாலதான் இந்த திமிழ்வாத வியாதி வந்துச்சான் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை இன்றைக்கு நீங்கள் சுதாரித்துக் கொள்ளுங்கள் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கத்துல தலையை எப்படி வச்சுட்டு மொபைல மேலே வச்சிருவாங்க அது எப்ப ஆஃப் ஆகுது எப்ப கீழே விழுந்து அவங்களுக்கே தெரியாது ஆமேன் மூல பாவம் என்ன விடுறா 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 நான் தூங்க போறேன்டான்னு அதுவே அழுது கடைசியா தூங்கினாதான் உண்டு இவனா தூங்க விட மாட்டான் அதான் கீழே விழுந்தாதான் ஆமேன் 
அந்த மூளை என்ன தெரியுமா பேச என்ன விட்டுடா விட்டுடா காலில் நீ வேலை செய்ய நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணா நீ போய் பைத்தியக்கார மாதிரி அங்க போய் உட்கார்ந்து இருக்க வேண்டியது இருக்க என்ன விட்டு விட்டு விட்டுன்னு கெஞ்சம் நிறைய பேர் மூளை எவ்வளவு கெஞ்சினாலும் நீ சாவு சாவு சாவுன்னே சொல்றாங்க ஆமே ஒருவர் ஆகிலும் ஆண்டவர் தங்குகிற ஆலயமாக இந்த சரீரத்தில் ஒரு உறுப்பை கொண்டுறாதீங்க அது ஒரு விதமான சூசைட் ஸ்பிரிட் மொபைல் எதுக்கு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அவசரத்துக்கு பேசுறதுக்கு தான் மொபைல் எமர்ஜென்சிக்கு கைபேசி எங்க போனாலும் ஒரு அவசரத்துக்கு ஒரு செய்தியை சொல்றதுக்கு நிறைய பேர் மணிக்கூர் கணக்கு அதுல தான் குடும்பத்தையும் நடத்துறாங்க ஆமேன் குடும்பமே நிறைய பேருக்கு மொபைல்ல தான் ஓடுது இந்த மொபைல் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய புருஷன்மார்களுக்கு மனைவி கிட்ட பேச டைம் இல்ல நிறைய பிள்ளைகளுக்கு தகப்பன்ட்ட பேச டைம் இல்ல எல்லாம் மொபைல்ல தான் எங்கெங்கயோ பேசிட்டு இருக்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன் முன்னால எல்லாம் சொந்தக்காரங்க வந்தாங்கன்னா காலே கலகலப்பா இருக்கும் ஏன்னா இவங்க கையில இந்த மொபைல் எல்லாம் இருக்காது அதனால எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்து சிரிச்சு பேசி விளையாடி ஒரு குட்டி பரலோகமா வீடு இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சொந்தக்காரங்க வந்தா கூப்பிட்டு ஒன்னொன்னா ரூம்ல இருந்து பிடித்து இழுத்து கொண்டுதான் ஹால்ல உட்கார வைக்கணும் நிறைய பேருக்கு அண்ணனுடைய பிள்ளை எத்தனை பேர் இருக்குன்னே தெரியாது என்ன படிக்கிறாங்கன்னு தெரியாது எந்த ஊர்ல இருக்காங்கன்னு தெரியாது அப்படி காலம் கெட்டு போச்சு ஒன்னொன்னா பிடிச்சு கொண்டு ஹால்ல உட்கார வச்சா கூட முகத்துக்கு முகம் பார்த்து பேசி சிரிச்சு அந்த சிரிக்கும் பொழுது நம்முடைய சரீரத்தில் உள்ள எல்லா நரம்புகள் எல்லாம் அப்படியே ஃபங்க்ஷன் பண்ண ஆகும் செத்து கிடக்கிற படுத்த படுக்கையை கிடக்கிற நரம்புகள் எல்லாம் சிரிக்கும் போது சிரிக்கும் போது கை தட்டி அப்படியே நம்ம சந்தோஷப்படும் பொழுது எல்லாம் படுத்து கிடக்கிற நரம்புகள் எல்லாம் சுறுசுறு சுறு சுறு சுறுன்னு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் படுத்த படுக்கையாய் நிறைய நரம்புகள் அப்படியே இருக்கு ஏன்னா இப்படியே பார்த்துட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் அப்படியே பிடிச்சி இழுத்து கொண்டு வந்து வச்சா முகத்துக்கு முகம் பேசன்னு பார்த்தா அங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க பிள்ளைதான் அப்படி பண்ணுதுன்னு பார்த்தா அம்மா என்ன சொன்னாங்க திருப்பி சொல்லுங்க சொல்றது எது சொல்லும் ஆடு மாடுதான் மாடுதான் மனுஷ மாடா மாறி போனேன் நல்லா சுறுசுறுப்பா சாயங்காலம் பிள்ளைகளை வெளியே விளையாட விடுங்க கம்ப்யூட்டர்ல உட்காந்து வீட்டுக்குள்ளால வியர்வ வெளியே வராம நாத்த அடிச்சு எட்டு வயசுல பதினஞ்சு வயசுல சுகர் வருது ஏன்னா வெளியே போக வேண்டிய உப்போ சர்க்கரையோ ஒண்ணும் வெளியே போகல உள்ள இருக்கு காரண நரம்பெல்லாம் செத்து போய் கிடைக்கிறது சூரிய வெளிச்ச முகத்துல படணுமா சரீரத்துல படணுமா இன்னைக்கு சூரிய வெளிச்சத்தை பாக்குறதுக்கு எல்லாம் பயந்து போய் உள்ள உட்கார்ந்து இருக்குது விட்டமின் டி வேணும்னா இவன் மாத்திர சாப்பிடுறான் ஆண்டோர் இலவசமா சூரியனை கொடுத்து நல்லா விட்டமின் டிய கன்சியூவ் பண்ணா வாங்கிக்கடான்னா நான் துட்டு கொடுத்துதான் விட்டமின் டிய சாப்பிடுவேன்னா உன்னை யாரு காப்பாத்த முடியும் ஆமே கேட்டா சொல்லுவாங்க ஏன்பா கண்ணு போச்சு விட்டாமின் குறைபாடுப்பான்னு சொல்லி மாத்திர மாத்திரையா கொடுக்க கீரை சாப்பிடுறானா சாப்பிட மாட்டான் கீரைக்கு பதிலா வியாதி வந்ததுக்கு அப்புறம் மாத்திர சாப்பிடுவாங்க ஆமே பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வெஜிடேரியன் ஆகாரத்தை சாப்பிடலன்னா நல்ல கட்லெட் மாதிரியோ ஏதாவது போட்டு எடுத்து செய்து நல்ல வாயில ஊட்டி விட்டுருங்க ஹால லூயா மருத்துவ செலவுகள்ல இருந்து மிச்சம் பண்ணிக்கலாம் ஹால லூயா என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே இவ்வாறுங்க படுத்த படுக்கையா கிடக்கிற ஒருத்தனை தூக்கிட்டு வந்து ஆண்டவருடைய பாதத்துல உட்கார வச்சு ஆண்டவர் அவனை பார்த்து உனக்கு வியாதிக்கு காரணமே உன்னுடைய பாவம் ஆண்டவர் வியாதியில இருந்து சுகமாகன்னு சொல்லல உன்னுடைய பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது அப்படின்னு அந்த பாவம் வெளியேறின உடனே ஜீவன் வந்தது ஜீவன் வந்தது ஆண்டவர் சொன்னார் அன்றைக்கு ஒரு பெரிய அற்புதத்தை யோசுவா செய்யணும் முன்னால் ஒரு பெரிய யோர்தான் நதி ஓடிட்டு இருக்கு இன்றைக்கு உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள் அப்பதான் நாளை யோர்தான கடந்து கானானுக்குள்ள போக முடியும் அல்ல லூயா இன்னைக்கு என்னென்ன பாவ அருவறுப்புகள் இருக்கிறதோ எல்லாத்தையும் வெளியே தீரணும் நீங்க குடிக்கிறவங்க பாக்கு போடுறவங்க புகையில போடுறவங்க இன்டர்நெட்ல குடும்பம் நடத்துறவங்க கம்ப்யூட்டர்ல குடும்பம் நடத்துறவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு அதுல இருந்து வெளியே வாங்க ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க ஹல லூயா அதுக்காக வியாதி வந்த எல்லாரும் பாவம் பண்ணிட்டான்னு போய் எங்கேயும் சொல்லி தலைஞ்சிடாதீங்க ஆமேன் யோபு உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் கர்த்தருக்கு பயந்து ஜீவிக்கிறவனும் ஆயிருந்தான் ஆனா அவனுக்கு வந்த வியாதி ஆண்டவர் அவனை பொன்னாய் புடமிடும்படி சோதிக்கும்படி ஆண்டவர் அனுமதித்தது அந்த வியாதியை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல குறிக்கப்பட்ட முடிவு நாள் வரும் பொழுது அந்த வியாதி இருக்கிற இடம் தெரியாமல் ஓடி போகும் அதுக்கு நீங்க வைத்தியம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல வைத்தியம் பார்த்தா குணாகவும் ஆகாது அந்த குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் அந்த வியாதி உன் சரீரத்தில் இருக்கும் ஒரு முறை ஒரு சகோதரன் என்ன பார்க்க வந்தாரு 
அவர் சொல்றாரு இத்தனை வருஷமா எனக்கு இந்த பலவீனம் இருக்கிறது என்று சொல்லி அவருடைய இடுப்பு பகுதியில ஒரு பயங்கரமான குட்டி ஒண்ணு வந்து அவரை பார்த்தா ரோபோட் மாதிரியே தான் போயிட்டு இருப்பாரு அவரை பார்த்தா நம்ம சர்வசாதாரண திரும்புற மாதிரி எல்லாம் திரும்ப முடியாது ரோபோட் மாதிரி ஒரு பிடிப்பு அவருடைய சரீரத்துல இருந்துட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தாச்சுன்னா ஒரு நாள் சொல்றாரு என்னுடைய கை பகுதி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல தூக்க முடியல அப்படின்னாரு பார்த்தா அந்தந்த ஜாயின்ஸ் அங்கங்க ஒன்னு ஒன்னா பிடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அடுத்த வாட்டி வரும்பொழுது என்ன தம்பி பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல அங்கிள் பார்த்தாச்சுன்னா இந்த கைக்கு பதில இந்த கையும் சேர்ந்து பிடிச்சிருச்சு அப்படின்றாரு அஞ்சாவது முறை வர்றாரு வரும்போதுதான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கிற ஆண்டவரு இது என்ன ஒவ்வொரு வாட்டியும் கொணாங்கன கொணாங்கனன்னு ஜோம் பண்ணி அனுப்புற ஒவ்வொருத்தரும் வரும்போது சாட்சி சொல்லுவாங்க இவன் இல்ல இப்ப இந்த கைக்கு பதில இந்த கையும் சேர்ந்து போச்சு கடைசியா வந்து விரலு கை எல்லாம் அசைக்க முடியாது ஒவ்வொரு ஜாயின்ஸும் பிடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஆண்டவரே இது என்ன காரியம் அப்ப ஆண்டவர் சொன்னாரு இவனுக்கு உபத்திரவத்தின் நாளிலே இவனை அனுமதிச்சிருக்கிறேன் நீ எவ்வளவு ஜோம் பண்ணாலும் அந்த குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு அன்னைதான் ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துறாரு இன்னும் ஆறு மாத காலங்கள் இந்த உபத்திரவம் தொடரும் பெரிய அடங்கும் ஆறு மாசத்துக்கு பிறகு தானாவே இருக்கிற இடம் தெரியாம போயிடுனார் அப்பதான் அந்த சகோதரத்தில் சொன்ன இந்த உபத்திரவ நாளிலே நீ பொறுமையாயிரு கரெக்டா ஆறு மாசம் ஆண்டவர் சொன்னா ஆறு மாசம் முடிச்சு ஏழாவது மாசம் நீ தொடங்கும் பொழுது நீ எலும்பி துள்ளி குதிச்சு ஆண்டவரை துதிக்கத்தக்கதாக அது எங்க போச்சுன்னே தெரியாது அப்ப ஆண்டவர் சொன்னாரு அவனுக்கு வரும் பொழுது ஒன்னொன்னா வந்துச்சு ஒவ்வொரு ஜாயின்டா வந்துச்சு ஆனா போகும் பொழுது ஒரே நைட்ல போக அடுத்த நாள் காலையில எலும்பி அவன் துள்ளி குதிச்சிட்டு இருப்பான் கத்தருடைய பெரிய கிருவல் அவர் சொல்றாரு இப்பவே எனக்கு அது இது பிடிச்சி நடக்க முடியல இன்னும் ஆறு மாசம் தொடரும் அதுவும் பெருகி அடங்கன்னு சொல்றீங்களே எனக்கு பயமா இருக்குது அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் ஆண்டவர் சோதிச்சா நீ பயப்படாத பயப்படுவதுக்கு எதுவா ஒண்ணு நடக்காது ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு ஏற்கனவே சீடர்களுக்கு சொன்னார் திடன் கொள்ளுங்கள் அநேக உபத்திரவங்கள் வரப்போகிறது திடன் கொள்ளுங்கள் உலகத்தை ஜெயித்த நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன் அந்த மாநிலத்துல சொன்ன ஆண்டவர் உங்க கூட இருப்பாருப்பா அதே போல ஆறு மாசம் முடிஞ்சு திடீர்னு ஒரு நாள் ஓடி வந்து நிக்கிறான் துள்ளி குதித்து மான் கால்களின் கால்களோடு ஹாலையா என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு உபத்திரவத்தின் முடிவு நாள் அப்படின்னு அப்படிப்பட்ட வியாதிகள் வந்தால் அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் அந்த உபத்திரவத்தின் முடிவு நாளிலே ஆண்டவரே எப்படி யோபூட்ட இருந்து அதை எல்லாவற்றையும் ஒரே நொடிப்பொழுதுல மாற்றி ஒரே நொடிப்பொழுதுல எத்தனையும் கொடுத்தாரோ அதே போல நமக்கு கொடுப்பாரு அல்ல லோயா உங்களுக்கு இந்த உலகத்திலே உபத்திரவங்கள் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் உலகத்தை ஜெயித்த நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் ஆண்டவர் ஒரு நாள் ஒரு திமிர்வாத காரனை பார்த்து மகனே திடன்கொள் தைரியமாயிரு நீ பயப்படாத உன் வாழ்க்கை இப்படி படுக்கையோடு படுக்கையா முடிஞ்சிடாது உனக்கு மறுபடியும் நான் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து உன்னை வாழ வைக்கிறேன் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டன என்று சொன்ன பொழுது படுக்க படுக்கையில சாக கிடந்தவன் மறுபடியும் உயிர் பெற்று எழுந்து சந்தோஷத்தோடு நடந்து தன் வீட்டிற்கு போனானாம் இரண்டாவதாக ஆண்டவர் ஒரு மகளை பார்த்து சொல்லுகிறார் மகளே திடன்கொள் உன் விசுவாசம் உன்னை சுகமாக்கிட்டு உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தேழு நாற்பத்தி எட்டு இப்படியாய் சொல்லுகிறது வாசிப்போமா அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ தான் மறைந்திருக்கவில்லை என்று கண்டு தான் மறைந்திருக்கவில்லை என்று கண்டு நடுங்கி வந்து நடுங்கி வந்து முன்பாக விழுந்து அவர் முன்பாக விழுந்து தான் அவரை தொட்ட காரணத்தையும் தான் அவரை தொட்ட காரணத்தையும் உடனே தான் சொஸ்தமானதையும் உடனே தான் சொஸ்தமானதையும் எல்லா ஜனங்களுக்கு முன்பாக அவருக்கு அறிவித்தார் எல்லா ஜனங்களுக்கு முன்பாக அவருக்கு அறிவித்தாள் அவர் அவளை பார்த்து அவர் அவளை பார்த்து மகளே திடன்கொள் மகளே திடன்கொள் உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது சமாதானத்தோடே போ என்றார் சமாதானத்தோடே போ என்றாள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பனிரெண்டு வருஷமா பெரும்பாடு உள்ள ஒரு ஸ்திரீ தன்னுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் விற்றும் கொஞ்சம் கூட சுகமடையாத நிலைமையிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நொந்து போன நிலைமையிலே தன்னுடைய வியாதி நிமித்தம் சமாதானத்தையும் நிம்மதியும் இழந்து போன நிலைமையிலே ஒரு நாள் இயேசு அவருடைய ஊர் பக்கமாக ஊழியத்திற்கு போய்க் கொண்டிருக்கும் பொழுது எவீரு என்கிற ஜபாலே தலைவனுடைய வீட்டிற்கு போய்கொண்டிருக்கிறார் இவளுடைய ஊர் வழியாகத்தான் அவர் நடந்து போக வேண்டும் 
அப்பொழுது இவருடைய ஊர் வழியாக இயேசு வருகிற அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டாள் இன்றைக்கு உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் அன்றைக்கு அந்த வாய்ப்பை அவள் பயன்படுத்தி கொண்டு தன்னுடைய பெரிய பாடிலிருந்து தன்னுடைய பெரிய மன கஷ்டம் சரீர கஷ்டத்திலிருந்து அவள் ஆண்டவிடத்திலிருந்து ஒரு அற்புதத்தை பெற்றுக் கொண்டதை இந்த வசனம் சொல்லுகிறது அதே லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்று நாற்பத்தி நான்கு இப்படியாய் சொல்லுகிறது வாசிப்போமா அப்பொழுது பனிரெண்டு வருஷமாய் பனிரெண்டு வருஷமாய் பெரும் பாடுள்ளவளாய் இருந்து பெரும் பாடுள்ளவளாய் இருந்து ஆஸ்திகளை எல்லாம் வைத்தியர்களுக்கு செலவழித்து <laughs> இந்த வியாதி அவளுக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் உதிரப்போக்கை கொடுத்து கொண்டே இருந்தது பெண்களுக்கு தெரியும் அந்த உதிரப்போக்கு வந்து மூணு நாள் நாலு நாள் இருந்தா கூட அவங்க படுற பாடு என்னன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அப்ப பாருங்க முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாளும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அந்த பிளட் போயிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும் பல மாதங்களாக தீராத உதிரப்போக்கு இருக்கிறத நிமித்தம் இந்த பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரியை போல கஷ்டப்பட்டு நான் ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி போய் பிளட் அடைச்சிட்டு வரேன் பிளட் அடைச்சிட்டு வர்றேன் அப்படின்னு அநேகர் சொல்லி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கு இயேசு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் பனிரெண்டு வருஷமா இப்படிப்பட்ட பெரும்பாடோடு இருந்த ஒரு ஸ்திரீக்கு ஒரு நாள் அற்புதம் நடந்தது காரணம் அவள் இயேசுவை தேடி வந்தாள் தேவ பிள்ளைகளே உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இது அற்புதத்தின் நாள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இனி ஆண்டவருடைய பெரிய இருபையின் படியாக ஒரு டிராப் நீங்க அடுத்தவங்க பிளட் ஏற்ற ஆண்டவர் அனுமதிப்பதில்லை என்னுடைய சரீரத்திலிருந்து ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட இனி வீணாக போவதில்லை சகலத்தையும் நேர்த்தியும் கிரமமாய் செய்கிற ஆண்டவர் அநேக பிள்ளைகளுடைய யூட்ரஸ்லை கண்ட்ரோல் இல்லாமல் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிற அந்த சுரப்பியை ஆண்டவர் இப்பொழுது புதிய சுரப்பியாய் மாற்றுகிறார் என் ஆவியிலே பார்க்கிறேன் இங்க இருக்கிற நிறைய பேருடைய சரீரத்திலே யூட்ரஸ் சுரப்பிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது சிலருடைய சரீரத்திலே இன்சுலின் சுரப்பிகள் எல்லாம் மூடி கிடக்குது இன்சுலின் சரீரத்திலிருந்து சுரக்க வேண்டும் அப்பதான் சுகர் இல்லாம கரெக்டா இருக்கும் ஆனால் மூடி கிடக்கிற அந்த இன்சுலின் சுரப்பிகளுக்காக வெளியே இருந்து இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் மாத்திரைகளை அனுப்புகிறீர்கள் இன்றைக்கு மூடி கிடக்கிற அந்த துறவுகளை எல்லாம் தூர் தோண்டி எடுக்கிற ஆண்டவர் மூடி கிடக்கிற இன்சுலின் சுரப்பிகளை எல்லாம் மறுபடியும் ஆண்டவர் திறந்து விடுகிறார் ஹால லூயா நிறைய பிள்ளைகளுடைய சரீரத்திலே தைராய்டு சுரப்பி இந்த தைராய்டு சுரப்பி அதிகமாய் சிலருக்கு சுரக்கிறது சிலருக்கு சரீரத்தில் தைராய்டே இல்லாம இருக்குது இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு அந்த சுரப்பிகளை எல்லாம் ஆண்டவர் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள்ளே கொண்டு வருகிறார் உமிழ் நீர் சுரப்பிகள் முதற்கொண்டு எத்தனை சுரப்பிகள் ஒரு மனுஷனுடைய சரீரத்திலே அவ்வப்பொழுது ஜீரண சக்தி கண்டு என்னென்ன சுரப்பிகள் இருக்கிறதோ பழுதடைஞ்சு கிடக்கிறது எல்லாவற்றையும் ஏசு இப்பொழுது தொட்டு சுகமாக்குகிறார் அன்றைக்கு பாருங்க ஏசு கிறிஸ்துவை தேடி இவள் போய் ஏசு அவளை தொடவில்லை அவருடைய வஸ்திரத்தின் விளிம்பை அவள் தொட்டாள் உடனே அந்த உதிரத்தின் ஊரல் நின்று போயிட்டு இயேசு கிறிஸ்துடைய வஸ்திரத்திலே அவ்வளவு வல்லம் இருக்குன்னா இயேசுவே இன்றைக்கு உங்களை தொட்டா உங்க சுரப்பிகள் எல்லாம் சரியாகுமா சரியாகாதா அல்ல லூயா நிறைய பேர் டாக்டர் இடத்துல போய் யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணுற நிலைமையில வந்திருக்கிறீங்க இயேசு சொல்லுகிறார் அனாவசியமாக ஆண்டவர் உண்டு பண்ணின உறுப்பில் ஒன்றாகிலும் இனி உன் சரீரத்திலிருந்து பிடுங்கப்படுவதில்லை என்னென்ன உறுப்பெல்லாம் பாதிச்சிருக்கோ எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் சரி செய்யறார் ஒரு சின்ன கீரல் உன் சரீரத்தில் விழாதபடிக்கு ஆண்டவர் இன்றைக்கு உண்டைய சரீரத்தில் உள்ள அத்தனை உறுப்புகளையும் புதிதாக்குகிறார் கரங்களை தட்டி ஆண்டவருடைய நாம தமிழ்மைப்படுத்துங்க இந்த அம்மாவுக்கு யூட்ரஸ் பிரச்சனை அதனால தான் பிளீடிங் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் போயிட்டு இருக்கு யூட்ரஸ் பிரச்சனை எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு கிளியர் ஆக போகுது ஆமேன் சிலருக்கு ஃபைப்ராய்டு கட்டி சாக்லேட் கட்டி நீர் கட்டி சிலருக்கு கேன்சர் கட்டி என்னென்னமோ கட்டி உள்ள இருக்கு ஆமேன் இன்னைக்கு எல்லா கட்டிகள் ஆண்டவர் அப்புறப்படுத்துகிறார் அல்ல இல்லையா நெறிஞ்சல் செடிகள் முளைத்த இடத்திலே ஜீவதாறு விருட்சங்கள் முளைக்கும் முச்செடிகளுக்கு பதிலாக தேவதாறு விருட்சம் தேவதாறு விருட்சம் இனி உன் கற்பத்திலே முளைக்கும் காஞ்சோரிக்கு பதிலாக காஞ்சோரிக்கு பதிலாக மிருது செடி எழும்பும் மிருது செடி எழும்பா எல்லாத்தையும் ஆண்டு உன்னை பிடிங்கி போட்டாச்சு இனி உங்க யூட்ரஸ போய் நீங்க டாக்டர் இடத்துல போய் செக் பண்ணி பாருங்க பைப்ராய்டு எங்க போச்சுன்னு தெரியாது உங்களுடைய சாக்லேட் கட்டி எங்க போச்சு நீர் கட்டி எங்க போச்சுன்னு தெரியாது 
ஒரு முறை குளச்சல் பகுதியில் நான் ஊழியத்துக்கு போயிருக்கும் போது ஒரு மகள் அழுதுட்டு வந்து சொன்ன ஐயா நான் போன முறை நாகர்கோவில் மீட்டிங் வந்தேன் எனக்கு ஏழு வருஷமா குழந்தை இல்லாமல் இருந்துச்சு நீங்கள் ஜோ பண்ணி கற்ப இந்த மாதத்தில் தங்கன்னு சொன்னாங்க அது போல் நான் விசுவாசத்தோடு போனேன் அந்த மாதத்தோடு எனக்கு பீரியட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்போ எனக்கு குழந்தை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் டாக்டர் இடத்துல போய் காமிச்சா அவருங்க சொல்கிறாங்களா இல்லைம்மா நெகட்டிவாக இருக்குது பாசிட்டிவ் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாலு அஞ்சு ஆறு மாதம் ஆகுது அவங்க சொல்கிறாங்களா உனக்கு சுற்றி நீர் கட்டி தாமா இருக்குது குழந்தை இல்லை அப்படின்றாங்களாம் டாக்டர்ஸ் அவ்வளோ உறுதிதமாக சொல்கிறாங்க அசைவு இல்லைன்றாங்க ஆனால் இவளுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த வசனத்தின்படி அவள் உறுதியாக இருக்கா குளச்சல் மீட்டிங்கில் நான் இருக்கும் பொழுது அந்த மகள் கணவனோடு கூட வந்து சொல்கிறா ஐயா ஆறு மாதம் ஆச்சு வயர் வீங்கி இருக்குது டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க வேறு ஏதோ பெரிய கட்டி இருக்குது அதனால் ஆப்ரேஷன் பண்ணி கட்டியை தான் வெளியே எடுக்கணுன்றாங்க என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை கட்டி தான் இருக்குது வெளியே எடுக்கணுமா அதனால் ஆயத்தம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி வந்தால் நான் தலையில் கை வச்சோன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அந்தந்த வாரம் மாதத்திற்கே வளர்ச்சி முதிர்ச்சியோட கூட பிள்ளை உள்ளே இருந்து வளர்ந்துட்டு இருக்குதுமா அதனால் போய் நல்ல டாக்டராக காமின்னு அல்ல லூயா அதுக்கப்புறம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் டாக்டர் செக் பண்ணிட்டு ஆமாம்மா ஹார்ட் பீட் இருக்கு என்னம்மா இத்தனை நாள் நீ செக்அப் பிக்கப் ஒன்றும் பண்ணலையா நீ செக்அப் பண்ணலனா என்ன ஏசப்பா செக்அப் பண்ணிட்டார் அல்ல லூயா ஆண்டவர் கொடுத்த பிள்ளை ஆண்டவர் பாதுகாப்பார் ஆமேன் சாட்சி சொல்லும் பொழுது அந்த மகள் சொன்னால் ஆறு மாசம் வரைக்கும் மருத்துவர்கள் இல்லைன்னாங்க கேட்டாச்சுன்னா அந்த கட்டி இந்த கட்டி ஊரில் உள்ள கட்டியெல்லாம் உள்ளே இருக்கு கட்டியை அப்புறப்படுத்தின கிலோ கணக்கில் இருக்குன்னாங்க பார்த்தா கிலோ கணக்கில் குழந்தை தான் வெளியே வந்துச்சு கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா இணையேசு இன்றைக்கு முயலோடு இருக்கிறார் என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளை யூற்ற சம்பந்தப்பட்டு இதுவே எனக்கு பெரிய வேதனை பிரதர் பெரும்பாடு அது போல பாடு ஒண்ணும் இல்ல அது ஸ்திரீகளுக்கு தான் தெரியும் அந்த கஷ்டம் என்னன்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த பெரும்பாடு எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் இன்னைக்கு மாட்டுகிறார் அல்ல லூயா இந்த வசனம் சொல்லுகிறது தன் ஆஸ்திகளை எல்லாம் பெற்று வைத்தியர்களுக்கு கொடுத்தும் ஒருவராலும் சொஸ்தப்பட முடியாத வியாதி அப்படின்னா ஒருவராலும் குணமாக்கப்படாத வியாதிக்கு அன்னைக்கு ஆண்டவர் ஒரு முடிவை கொண்டு வந்தார் அல்ல லூயா இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு ஒருவராலும் தீர்த்து வைக்க முடியாத பிரச்சனை என்னென்ன இருக்குதோ எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு தீர்த்து வைக்கிறார் அல்ல லூயா பன்னெண்டு வருஷமா யாந்த எந்த டாக்டராலையும் தீர்த்து வச்சு பணம் சொத்தெல்லாம் பித்தும் காலி பண்ணி செலவு பண்ணி தீர்த்து வைக்க முடியாத பிரச்சனைய ஏசுநாதர் ஒரு செகண்ட்ல தீர்த்து வச்சார் அந்த ஆண்டவர் சொல்றாரு எத்தனையோ பேர் போய் பஞ்சாயத்து பேசி தீர்த்து வைக்க முடியாத பிரச்சனைகளுக்கு ஒருவனாலும் தீர்த்து வைக்க முடியாத பிரச்சனைகளுக்கு ஏசு இன்றைக்கு தலையிட்டு தீர்த்து வைப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் அல்ல லூயா ஜட்ஜு மாறியும் தீர்த்து வைக்க முடியாத உன் கேசுகளுக்கு ஏசு இன்னைக்கு தலையிட்டு தீர்த்து வைக்க முடியாத உன்னுடைய கோர்ட்டு கேசுகளை ஆண்டவர் இன்னைக்கு தீர்வுக்கு கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அல்ல லூயா எத்தனையோ பேர் உனக்கு உதவி செய்தும் தீர்த்து முடிக்கப்படாத உன் கடன்களை ஆண்டவர் இன்னைக்கு தீர்த்து வைக்கும்படி வருகிறார் ஆமேன் எல்லா சொத்தையும் வித்து செலவு பண்ணியாச்சு இன்னும் கடன் அடையல இன்னும் அசல் வரல எல்லாம் வட்டி தான் போயிட்டு இருக்கு சொத்து போச்சு அசல்ல ஒரு பைசா கழியல என்று அநேகம் பேர் வந்திருக்கிறீங்க இன்னைக்கு ஏசு சொல்லுகிறார் இந்த நாளுக்கு பிறகு நீங்க அசல தான் அடைக்க போறீங்க பரலோகம் அதற்கு வழிவாசல்களை திறக்கிறது ஆமேன் ஒரு முறை ஒரு சகோதரன் வந்தார் சொன்னாரு ஐயா நான் வாங்கினது வந்து எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னால நாலு லட்சமோ என்னமோ வாங்கினேன் நான் பத்து லட்ச ரூபாய் மேல கட்டி இன்னும் அந்த நாலு லட்ச ரூபாய் அப்படியே இருக்கின்றார் அப்படின்றாரு வட்டி பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு மேல கட்டியாச்சு இன்னும் அசல் அப்படியே இருக்குது நான் எத்தனை வருஷம் தான் வட்டியை கட்டிட்டு இருப்பேன் என்னுடைய உழைப்பு எல்லாமே வட்டியில போயிட்டு இருக்குன்னு சொன்னார் அலலுயா அவனுக்கு அந்த அளவு வருமானம் இல்ல வருமானம் இருந்து கூட வட்டி கட்டல வருமானத்துக்கு மிஞ்சி அவசரத்துக்கு வாங்கிட்டாரு அது சின்ன வட்டியில வாங்கி அவன் ப்ரெஷர் பண்ணும் பொழுது பெரிய வட்டிக்காரன் வாங்கி அடைச்சி அவன் ப்ரெஷர் கழுத்தை நெறிக்கும் பொழுது இன்னும் அதிக வட்டியில போயிட்டு கடைசி அவர் என்கிட்ட வந்து ஜபிக்கும் பொழுது அவர் சொல்றாரு இப்படி இப்படி எல்லாம் நான் வாங்கி கொடுத்து இப்ப முதல்ல ஒரு கடங்காரனா இருந்தவன் இவங்க வட்டி கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி பெரும் வட்டியில சேர்ந்து இப்ப எக்கச்சக்கமான கடங்காரம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு இன்னும் அசல் நடைஞ்ச பாடு இல்ல ஆனா இன்னொரு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த வட்டியை கட்டுறதுக்காக வேண்டி என்னுடைய வருமானம் எனக்கு குடும்பத்தை செலவு பண்றது தான் சரியா இருக்கு வட்டி அடைக்கிறதுக்காக வேண்டி அடுத்த இடத்துல வாங்கி வாங்கி அதை வாங்கி வாங்கி இங்க கொடுத்து இப்ப இங்க கடன் ஏறிடுச்சு அங்கேயும் அந்த கடன் அப்படியே இருக்கு இதை வாங்கி அதை அடைச்ச
இந்த பத்து லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து இன்னும் அசல் அப்படியே இருக்குன்னு சொல்ற அந்த மானுடைய இருதயத்தை நீங்க பேசி எப்பா நீ எனக்கு ஒரு பைசாயும் தர வேண்டாம் வாங்கின அசலுக்கு மேல பல மடங்கு வட்டி கொடுத்துட்ட அதனால எனக்கு நீ என்ன கெட்ட வேண்டாம் சொல்லி நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா போதும் மீதி இருக்கிற கடன்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வர்ற வருமானத்துல அவர் அடைச்சுக்கிட்டா ஆண்டு பத்து லட்ச ரூபாய் என் பிள்ளை கட்டிட்டான நாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மகனுக்காக கண்ணீரோடு ஜோம் பண்ணி அவர் தான் ஒரு சின்ன பொருத்தனை பண்ணிட்டு ஆண்டு வரை இந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தை நிறைவேறினால் நான் இந்த காரியத்தை ஒரு ஏழை பிள்ளையை நான் படிக்க வைக்கிறதுக்கு நான் உதவி செய்கிறேன் அந்த பிள்ளைக்காக நான் ஒரு உதவி செய்கிறேன் ஆண்டு சொல்லி அந்த தம்பி ஒரு சின்ன பொருத்தனையோட கூட போனார் சில வாரங்கள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இவனுக்கு அடுத்து எங்கேயும் வாங்க முடியாத நிலைமையில் இவருக்கு வட்டி கொடுக்கல நல்லா கவனிங்க அடுத்து எங்கேயும் வாங்க முடியாது எல்லா இடத்துலையும் வாங்கி இழுத்து போட்டாச்சு அடுத்து வட்டி கொடுக்கறதுக்கு எங்கேயும் கடன் வாங்கக்கூட முடியாத நிலைமையில் அது வரைக்கும் வட்டி கரெக்டாக கொடுத்துட்டு இருந்தார் கடன் வாங்கி அன்னைக்கு கொடுக்க முடியலை அப்போ வீட்டில் ஃபோன் அடித்தா இவர் ஃபோன் எடுக்கலை என்ன சொல்கிறதுன்னு பயந்துகிட்டே இருக்கிறார் உடனே ஃபோன் எடுக்கலைன்னு என்ன பண்ணுவோம் வீட்டுக்கு தானே வருவாங்க இந்த பணம் கொடுத்தாலும் வீட்டுக்கு வந்தார் வீட்டுக்கு வந்து பார்க்கும் பொழுது அப்படியே சோர்ந்து போய் வீட்டில் உட்காந்து இருக்கிறாரு அவருடைய வீட்டில் இருந்த ஒரு பொருள் கூட இல்லை அவர் பார்த்தாச்சுன்னா ஒரு சின்ன பாயில் உட்காந்து இருக்கிறாரு அதை பார்த்தோடனே அந்த கடன் கொடுத்த ஆள் கேட்குறாராம் நீ இப்படிப்பட்ட வீட்லேயே இருக்கிறோம் உங்கள் வீட்டில் ஒரு பிளாஸ்டிக் சேர் கூட இல்லையப்பா இப்போ என்ன வந்தாச்சுன்னா வர்றவங்களை நீ தரையில் பாய் போட்டுலாம் உட்கார வைக்கிற நீ வாங்குகிற சம்பளத்துக்கு இன்னைக்கு எவ்வளோ நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட பிறகு அவன் அழுதுட்டு இருந்தான் அப்போ அவனுடைய மனைவி பிள்ளைகளை எல்லாம் பார்த்து அந்த பிள்ளைங்களை பார்த்து அவன் மனதுருகினான் எவனை பார்த்துல அந்த பிள்ளைங்க ஏழ்மையில் உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த நிலைமையை பார்த்துட்டு அப்படியே கண்ண கலைஞர் சொன்னா நீ நாலு லட்ச ரூபாய்க்கு பதிலாக பத்து லட்ச ரூபா கட்டிட்டப்பா இதுக்கு மேலே நீ ஒரு பைசா தரவேண்டா நீ வட்டி கட்டாதனால உன்னை திட்டலான்னு வந்தேன் உன் நிலைமையை பார்த்தா எனக்கே பரிதாபமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லட்ச ரூபா கையில் கொடுத்துட்டு போனாராம் ஹலோ லூயா என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை நான் ஊழியத்தில் ஆண்டவர் செய்கிற அற்புதங்களை எல்லாம் லிஸ்ட்டு போட்டு சொன்னால் அவ்வளவு அற்புதங்களை கர்த்தர் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் செய்துட்டு இருக்கிறார் எங்கள் அலுவலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் அட்டன் பண்ணுற ஒவ்வொருவரும் சாட்சி எழுதுறதுக்குன்னு ஒரு புக்கு கொடுத்துருப்போம் நான் மெசேஜ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்பொழுது அந்த சாட்சி புக்கை வாங்கி அதுலேருந்து தான் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து எழுதி இந்த மெசேஜில் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஏற்ற சாட்சி எதுன்னு சொல்லி எழுதி எழுதி தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பேன் அவ்வளவு சாட்சிகள் என் ஏசு இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிறார் ஆமேன் எனவே இன்னைக்கு முடிவுக்கு வராத எல்லா பிரச்சனைகளையும் ஆண்டவர் முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறார் என்னென்ன பிரச்சனை அது கடனாக இருந்தாலும் சரி வியாதியாக இருந்தாலும் தீர்த்து வைக்க முடியாத ஒருவராலும் குணப்படுத்த முடியாத இருந்த ஒரு ஸ்திரி ஒருவராலும் ஒன்னு காப்பாற்ற முடியாது நிறைய பேர் சொல்லி இருக்கலாம் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து காப்பாற்ற முடியாதுன்னு என்னைக்கா சொன்னார் அவங்கள பார்த்து மனுஷன் தானே சொன்னா அவன் என்னதான் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் கஷ்ட காலத்தில் மனுஷன் செய்கிற உதவிகள் விருதா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அமேன் எனவே உதவி செய்கிற எபிரேசரை நோக்கி எல்லாரும் அப்படியே ஒரு நம்ம தேவ சமூகத்தில் நின்று இந்த நாட்களாக நான்கு சுவர்களுக்குள்ள விழுந்து கிடக்க ஆண்டவர் இந்த கஷ்டமான கடனுக்கு எல்லாம் ஒரு விடிவு காலம் இல்லையா இந்த வியாதிக்கு ஒரு விடிவு காலமே இல்லையா இந்த அவமானத்துக்கு ஒரு விடிவு காலமே இல்லையாப்பா இந்த வேலை இல்லாத திண்டாட்டத்துக்கு ஒரு விடிவு காலமே இல்லையாப்பா கண்ணீரோடு தேவ சமூகத்திலே காத்து கிடந்தீர்கள் அல்லவா அந்த கண்ணீரின் பலந்தான் கவலைப்படாதிருங்கள் கடந்தவைகளை நினைக்கும் வேண்டாம் பூர்வமானைகளை சிந்திக்கவும் வேண்டாம் இதோ புதிய காரியங்களை உங்களுக்கு செய்ய போகிறேன் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிற ஆண்டவர் இந்த புதிய கல்வி ஆண்டிலே உன் பிள்ளைகளுக்கு புதிய காரியங்களை செய்வார் கடந்த நாட்களிலே படிக்காத உன் பிள்ளை தேராத உன் பிள்ளை படுத்த படுக்கையாய் கிடக்கிற உன் பிள்ளை மறுபடியும் பள்ளிக்கூடத்திற்கு கல்லூரிக்கு போக நான் என் பிள்ளைக்கு உதவி செய்வேன் என் பிள்ளையை என் கண்ணதிரிலேயே பெறாத பிள்ளை ஏதாவது கார்பரேஷன் பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு சேர்த்திருக்கேன் சொல் என் பிள்ளை படித்த பிரின்சிபால் சொல்லிட்டார் கண்ணீரோடு வந்திருக்கிற பிள்ளையே உன் பிள்ளையை குறித்து கர்த்தர் சொல்லுகிற தீர்க்க தரிசனம் முந்தினூரெல்லாம் பிந்தினூராயும் பிந்தினூரெல்லாம் முந்தினூராயும் மாறுவார் எந்த பிள்ளைகள் படிக்கவில்லை என்று கண்ணீரோடு வந்திருக்கிறீர்களோ அந்த பிள்ளைகளை நீ முந்தி கொண்டு வருகிறதை இனி உன் சொந்த கண்கள் காணும் அவர்கள் ரேங்கு வாங்குகிறதையும் அவர்கள் பிரகாசிக்கிறதையும் வேதனைப்படுத்தினவர்கள் பார்த்து எப்படி இவனால் ஆயிற்று என்று சொல்லுவார் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என் ஆண
உலகத்தை ஜெயித்த நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் பிள்ளைகளோடு இருக்கிறேன் படிப்போடு இருக்கிறேன் தொழிலோடு இருக்கிறேன் வேலையில இருக்கிறேன் ஊழியத்தில் இருக்கிறேன் பலன் கொண்டு திடமனதாயிருங்கள் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்